ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് എൻ്റെ പേര് അബ്ഷർ ഫൈസ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ജോമട്രിയെ കുറിച്ചാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചിലർക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ എന്താണ് അതിന് കാരണം നേരെ മറിച്ച് ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടും തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും ഒക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചതിൽ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടഫായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചതിന് മുന്നേ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അത് അതിന് മുന്നേ പഠിച്ചത് നല്ല പോലെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലോ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ ബേസിക് ജോമട്രിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ജോമട്രി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ സർക്കിൾസിനെയും സ്ക്വയേഴ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബേസിക് ജോമട്രി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക നമുക്ക് ജോമട്രിയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ജോമട്രി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ സർക്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഷേപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എല്ലാവരും സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ സർക്കിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നറിയില്ലേ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പെൻസിലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ റൂളറും സ്കെയിലും പെൻസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷേപ്പുകളെയും എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും ലൈനുകളെയും എല്ലാം നമ്മൾ ജോമട്രി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഓർ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ജോമട്രി എന്തൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്ന് ആൾജിബ്ര ഒന്ന് ജോമട്രി ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് അരിത്തമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഡു ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൾജിബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾസിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അൾജിബ്ര അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് സിക്സ്ത്തിലും അവർ സെവൻത്തിലല്ല നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി ജോമട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഷേപ്പ് ബേസ്ഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജോമട്രി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ഓഫ് പോയിൻസ് ലൈൻസ് ആംഗിൾസ് സർഫസസ് ആൻഡ് സോൾഡ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് അപ്പോൾ ജോമട്രിയാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ജോമട്രിയിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻസ് പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡോട്ടുകളായിട്ട് പലതും കാണുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഡോട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ഡോട്ടിനെയും നമ്മൾ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പോയിൻസിനെ സ്വന്തമായി ലെങ്ത്തോ വിടുത്തോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ പിൻ പോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയി ഈ ലൊക്കേഷനുകളെല്ലാം ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എ പോയിൻ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ടൈനി ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി സൈസ് സൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസിലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു പോ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് സി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും ഈ ഒരു ടി വിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ലൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓൾ പോയിന്റ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ആർ കോൾ കോ പ്ലെയിൻ ആർ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണിത് അതിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ബി സി ആർ കോ പ്ലെയിൻ ആർ പോയിന്റ്സ് ഇനി അതുപോലുള്ള വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് കോ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നേരെ മറിച്ച് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റോ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റും കോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് വരാം രണ്ട് പോയിന്റും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് പോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ജോമട്രിയിലെ വേറൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പോ ഇതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് എടുത്താണ്ട് ഒരു കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു എയും ഒരു ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ലൈനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എ ടു ബി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ബി നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പോയിന്റുകൾ എന്താണ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും എ ബി എന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവർ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് കോഡ് ലെങ്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓക്കെ എല്ലാ ലൈൻ സെഗ്മെൻസിനും നമുക്കൊരു ലെങ്ത്ത് പറയാൻ പറ്റും ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ മീറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാറുണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ട് മാച്ച് ബോക്സ് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കും മാച്ച് ബോക്സ് ഒരു പോയിൻറ്റ് എ ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ബോക്സ് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജോമട്രി ബോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മളൊരു വര വരക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനോ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനോ നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കെയിൽ നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ന് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻ ഓർ ഒരു പെൻസിൽ പെൻസിലും ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് പീസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് വലിച്ച് നീട്ടി വെച്ചാൽ
അത് എ ബി എന്ന പോയിന്റ് എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ബി എന്ന നോട്ടേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എ ഇസ് എ പോയിന്റ് ബി ഇസ് എ പോയിന്റ് എ ബി ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എ ബി ഇത് വേറെ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി സി ഇവർ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബി ഡി സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇ എ ബി ഡി സിനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ലൈൻസിന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലൈ മെഷർ ചെയ്യണതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി ലെങ്സ് മേ നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് ബി റെഡിലി അപ്പാരൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് വരക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലൈൻ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ബൈ ട്രേസിംഗ് എന്നാ ട്രേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് അതിനെ വേറെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക പകർത്തി എഴുതിക്കൊണ്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇറ്റ് പോസിസ് എ ചലഞ്ച് വെൻ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അഡീഷണൽ ലെങ്ത് വേറൊരു ലെങ്ത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ലെങ്ത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു ലൈന് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഴയ ലൈനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിനെയും ട്രേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് വേണം മെഷറിംഗ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് വേണം ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈ റൂളർ ആൻഡ് ഡിവൈഡർ റൂളർ എന്താ നമ്മൾ ജോമെട്രി ബോക്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കോമ്പസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിവൈഡർ ഓക്കെ ഡിവൈഡർ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഇതാണ് ഡിവൈഡർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി ഇങ്ങനെ റൂളർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റിന് ഓർ ലൈനിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലൈൻ സി ഡി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡിനെ കാട്ടിൽ ചെറുതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓർ എ ബി സി ഡിനെ കാട്ടിൽ വലുതാണ് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് റൂൾ സോറി ഡിവൈഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ റൂളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എ ബിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ലെങ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ഡിയിലും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം സി ഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓർ നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്താ എലിമിനേറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഫോർ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രേസിംഗ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർസ് അക്യൂറസി ഇൻ ലെങ്ത്ത് കമ്പാരിസൺ അക്യൂറസി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലൈന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എത്രയാണ്
നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഷറിങ് യൂസ് ചെയ്ത് റൂളറോ ഡിവൈഡറോ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് വെൻ പ്രിസിഷൻ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വേറൊരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ വേറൊരു ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓർ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിസിഷൻ കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേറെ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ഓർ കൂടുതൽ പ്രിസിഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ റൂളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് പ്രിസിഷൻ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും വെൻ പ്രിസിഷൻ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഡിറ്റർമിൻസ് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ സോറി ഈ ഒരു മെഷർ മെഷറിങ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിങ് ആയി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ